lên đỉnh Olympia, mặc dù không phải là chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên, nhưng đây là chương trình có tuổi đời dài nhất, hiện còn phát sóng trong các trò chơi truyền hình của VTV3. Cụ thể, đang ghi hình ở năm thứ 22. Đây không chỉ là một chương trình trò chơi truyền hình, mà còn là nơi làm bàn đạp cho rất nhiều những thí sinh phát triển tài năng và tạo ra cơ hội mở rộng cho con đường sự nghiệp của họ. Và dưới đây là một trong những gương mặt tiêu biểu, các quán quân, á quân sau chương trình đã gặt hái được những thành công nhất định ở nước ngoài. Gương mặt đầu tiên là á quân Olympia mùa 1 Nguyễn Thành Vinh được phong hàm phó giáo sư tại Đại học New South Wales, Australia. Cách đây 21 năm, cậu nam sinh viên Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1982, đã đại diện trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa dự thi đường lên đỉnh Olympia và trở thành á quân năm đầu tiên với 250 điểm. Anh được biết đến nhiều hơn khi vào vai nam thư sinh trong bộ phim Phía trước là bầu trời được công chiếu vào năm 2001. Giờ Việt Nam, Thành Vinh theo đuổi ngành hóa học công nghiệp ở Đại học New South Wales, Australia. Sau đó, anh tiếp tục học lên tiến sĩ chuyên ngành hóa học hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia. Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, Trang Á quân Olympia mùa 1 đã nhận được học bổng nghiên cứu của quỹ Alexander von Humboldt và sang Đức tiếp tục nghiên cứu tại Viện Hóa học Hữu cơ tại Đại học Công lập Aachen. Sau 3 năm, Thành Vinh được thăng chức giảng viên cao cấp. Không chỉ vậy, năm 2019, anh còn nhận được học bổng của chính phủ Úc. Đây là học bổng hỗ trợ các nhà nghiên cứu xuất sắc trong việc nghiên cứu các lĩnh vực mang lại lợi ích quốc gia và quốc tế. Và đến nay ở độ tuổi 39, Thành Vinh được Đại học New South Wales phong hàm phó giáo sư lĩnh vực nghiên cứu hóa học hữu cơ. Trước bảng thành tích của Thành Vinh, cộng đồng mạng không khỏi tự hào vì thành tích của chàng trai Việt tại môi trường quốc tế. Hiện tại, anh cùng vợ con sống ở xứ sở chuột túi. Gương mặt thứ hai là quán quân Olympia năm thứ hai Phan Mạnh Tân, hiện là tiến sĩ, quản lý cấp cao của Tập đoàn Công nghệ Thông tin nổi tiếng toàn cầu IBM Australia. Năm 2001, chàng trai đến từ vùng đất học Hà Tĩnh đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu trí tuệ Olympia đầy gai cấn, nghẹt thở đến phút chót. Vị trí quán quân đã giúp anh có cơ hội du học nước ngoài, là bước khởi động, bệ phóng để tạo bước đà cho những thành công sau này. Anh chọn chuyên ngành công nghệ thông tin là mục tiêu theo đuổi sau khi sang Australia. Sau những năm tháng học tập tại khoa công nghệ thông tin, trường đại học tổng hợp Swinburne, anh đã được chọn học một năm danh dự, không qua thạc sĩ, rồi được chuyển thẳng làm tiến sĩ tin học. Sau khi tốt nghiệp, anh có cơ hội được ở lại trường đại học để tiếp tục gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy nhưng lại nhận được lời mời làm việc của tập đoàn IBM, một tập đoàn công nghệ thông tin nổi tiếng toàn cầu nên anh quyết định thử sức ở môi trường tập đoàn doanh nghiệp. Sau gần 20 năm học tập và làm việc ở Australia, Mạnh Tân hiện có sự nghiệp thành đạt. Với anh, tăng tốc chính là nỗ lực hết mình để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình tại thời điểm đó. Có lẽ, chính phương châm bao giờ cũng làm cố gắng tốt nhất công việc của mình và làm hết khả năng, thời gian là mấu chốt giúp anh có được thành công từ một kiến trúc sư phần mềm trở thành quản lý cấp cao thuộc bộ phận tư vấn của IBM, tập đoàn công nghệ thông tin lớn toàn cầu. Quán quân Olympia năm thứ hai hiện đã lập gia đình và định cư ở xứ sở trực túi. Gương mặt thứ ba là nhà vô địch Lê Vũ Hoàng, mua nhà, tậu xe, sự nghiệp thành công ở Australia. Năm 2005, Lê Vũ Hoàng, đại diện trường trung học phổ thông số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, gây ấn tượng nhất trong hành trình vươn lên giành vòng nguyệt quế tại chương trình Olympia. Bốn lần đi thi và bốn lần Vũ Hoàng nhận được tin mẹ ốm, phải mổ u não. Hình ảnh chàng trai gầy gò, đen nhẻm đứng bên mái nhà tranh, vách đất khiến nhiều người xúc động. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ lại liên tục đau ốm. Trong Hoàng luôn luôn nấu ý chí phải vươn lên để thoát nghèo. Sau khi vô địch tại sân chơi Olympia, Vũ Hoàng nhận được thưởng 35.000 USD và học bổng toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Cũng năm đó, Hội chữ thập đỏ huyện Bố Trạch quyết định xây tặng gia đình Vũ Hoàng căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 10 triệu đồng để năm sinh yên tâm du học. Tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành điện tử và máy tính vào năm 2011, anh tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ tại ngôi trường này để nghiên cứu về quang học điện tử và laser tử ngoại trong vòng 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, Lê Vũ Hoàng quyết định đầu quân cho một công ty chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng và điều khiển đèn sân khấu. Anh tự hào khi thiết kế, sản xuất một số sản phẩm đã bán ra trên thị trường thế giới, được người tiêu dùng và các công ty lớn đánh giá cao. Năm 2018, anh cùng một số đồng nghiệp mang sản phẩm hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cho đô thị tham gia cuộc thi Việt Challenge và giành giải nhất. Đến đầu năm 2021, Lê Vũ Hoàng quyết định mạo hiểm khi tham gia vào một công ty khởi nghiệp tại Australia chuyên về các sản phẩm cảm biến nhiệt dựa trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới, cảm biến hồng ngoại bằng hệ thống gương xoay siêu nhỏ. 
Hoàng cho biết, công ty của anh cùng cộng sự đã nhận được nhiều khoản đầu tư và đã được nhận đơn từ Google để lắp đặt camera tại bản doanh ở Mỹ. Song song với đó, anh cũng đã thành lập một công ty riêng có tên Xvision Technology, chuyên về các sản phẩm IoT cho đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh và công nghiệp thông minh. Anh luôn hy vọng có thể tạo ra sản phẩm đưa về Việt Nam phục vụ cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của nền khoa học công nghệ. Có thể thấy, sau hơn 12 năm sang Australia học tập và sinh sống, Lê Vũ Hoàng được đánh giá là người thành đạt. Ở độ tuổi 32, quán quân Olympia năm thứ 6 đã sắm nhà, mua ô tô, có sự nghiệp thành công và sống hạnh phúc bên vợ con. Gương mặt thứ tư là quán quân Olympia mùa 1 Trần Ngọc Minh đang có cuộc sống viên mãn ở Australia. Năm 1999, đường lên đỉnh Olympia lên sóng mùa đầu tiên. Năm đó, nữ sinh Trần Ngọc Minh đến từ trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Long đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Trung cuộc, trở thành nữ quán quân đầu tiên của sân chơi trí tuệ này với 325 điểm. Sau khi vô địch, Trần Ngọc Minh lên đường du học tại Đại học Swinburne, Australia. Tại đây, nữ quán quân Olympia có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Được biết, Ngọc Bình hoàn thành chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin với thành tích thuộc top 5% xuất sắc. Nhờ vậy mà nữ quán quân Olympia nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của Đại học Swinburne. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ngọc Minh làm việc cho mở công ty về lĩnh vực viễn thông tại Australia. Bên cạnh những thành tích cao trong học tập, Ngọc Minh còn là một thành viên tham gia rất nhiệt tình trong các hoạt động xã hội khác. Thêm một số thông tin vào năm 2019, Ngọc Minh giữ chức giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Heart, một tổ chức từ thiện trợ giúp cho trẻ em tàn tật bất hạnh của Australia. Hiện tại, nữ quán quân mồ đầu tiên đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con tại Australia. Gương mặt thứ năm là quán quân Olympia Phan Minh Đức, 10 năm nỗ lực để có thành quả tốt đẹp. Minh Đức sang Úc theo học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne ngành kinh doanh. Bảng điểm học tập của anh chàng gây choáng khi đều đạt từ điểm giỏi và điểm xuất sắc. Thậm chí khi còn là sinh viên năm thứ hai, anh chàng đã được nhận làm trợ giảng và sau khi hoàn thành chương trình cử nhân một cách xuất sắc, Minh Đức đã được chuyển thẳng lên bậc tiến sĩ. Trong trailer giới thiệu gala đường lên đỉnh Olympia 20 năm lên sóng vào tháng 9 năm 2020, Phạm Minh Đức có chia sẻ về cuộc sống hiện tại với nhiều điều thú vị chưa từng được tiết lộ. Minh Đức là cựu học sinh chuyên lý Hà Nội Amsterdam khóa 2007-2010, vô địch Olympia năm thứ 10 với 295 điểm. Thành tích của chàng trai Hà Thành càng thêm ý nghĩa, khi đó cũng là dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Anh chàng cũng là học sinh đầu tiên của thủ đô, giành vào nguyệt quế trong trận chung kết năm. Cũng như nhiều quán quân của mùa Olympia, Minh Đức nhận học bổng 35.000 USD và sang học ngành tài chính kế toán của trường đại học Swinburne, Australia. Với sự năng động cầu tiến, ngay sau khi mới là sinh viên năm thứ hai, Đức đã được tuyển làm trợ giảng của trường. Với kết quả xếp loại xuất sắc, anh tiếp tục nhận được lời mời nghiên cứu sau đại học của đại học Swinburne. Hiện tại, anh là nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Bên cạnh đó, nhà vô địch Olympia năm 10 cũng tham gia chẳng dạy môn nguyên lý kinh tế. Mỗi tuần anh dạy hai lớp, mỗi lớp 2 tiếng. Sau nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc ở Australia, chàng trai sinh năm 1992 còn được các cựu thí sinh Olympia mệnh danh là ông Tổ Nghề Sở Bát. Chia sẻ về tên gọi đặc biệt này, Phan Minh Đức, quán quân Olympia năm thứ 10 cho hay, anh từng giới thiệu nghề rửa bát cho nhiều cựu thí sinh Olympia cũng như du học sinh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Minh Đức chia sẻ, mình mang nghề rửa bát về cho không chỉ dân Olympia mà còn các anh chị bạn về học tập ở Swinburne. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ là cuộc thi đặc biệt đầu tiên trong lịch sử chương trình khi chưa tìm ra quán quân năm trước. Bên cạnh việc thay mới người hướng dẫn chương trình, Olympia năm thứ 22 còn đổi mới luật chơi. Trận đầu tiên trong đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng vào chiều ngày 26 tháng 9. Bốn người chơi đầu tiên tại Olympia năm thứ 22 là Nguyễn Khánh Tùng, trường trung học phổ thông Thái Phiên, Hải Phòng, Chu Văn Sơn, trung học phổ thông Quảng Oai, Hà Nội, Đặng Lê Nguyên Vũ, trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình và Hà Anh Vũ, trung học phổ thông chuyên Bắc Cạn, Bắc Cạn. Đây cũng là chương trình Olympia đầu tiên cặp đôi Khánh Vi, Ngọc Huy sẽ cùng dẫn. Theo ban tổ chức, Olympia năm thứ 22 là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình cuộc thi mới diễn ra khi chưa xác định được quán quân của mùa thi năm trước. Cụ thể, Olympia năm thứ 21 chưa thể tổ chức luôn trận chung kết để xác định ngôi vị quán quân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thay vào đó, trận chung kết năm thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Về thời gian phát sóng, cuộc thi từ tuần 1 tháng 1 quý 1 đến tuần 3 tháng 2 quý 1 được phát sóng từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11 sớm hơn trước đó một tuần so với thời gian trước đó là ngày 3 tháng 10 năm 2021 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021. 
Về hình hiệu, chương trình tiếp tục sử dụng hình hiệu mở đầu của năm thứ 21 cho đến khi trận chung kết của năm thứ 21 diễn ra. Yeah.